sensörlerin hazırlanması ve devreye alınması oldukça kolaydır. Hareketli parçaları yoktur ve aylık reaktif değişimine ihtiyaç duymazlar. Bu bölümde bir serbest klor sensörü ve bir elektrot hazne seti ile birlikte Omnicon serbest klor cihazının kolay kurulumunu ve kalibrasyonunu göstereceğiz. Sensörü monte etmek veya rutin bakımını yapmak sadece birkaç dakika sürer. Sensör paketi, membran kapaklı bir prop, 2 yıllık elektrolit şişesi ve mavi zımpara kağıdını içerir. Membran kapağı çıkarılmadan önce belirli önlemler alınmalıdır. Elastik contanın küçük havalandırma deliğinden dışarı kaydırılması önemlidir. Aksi takdirde membran kalıcı hasar görebilir. Ayrıca kapağın ucunda bulunan membran yüzeyine veya gri renkli referansa elektroduna da dokunmayın. Montaj işlemi oldukça basittir. Elektrodu temizlemek için mavi zımpara kağıdını düz bir zemin üzerine koyun ve altın yüzeyini temizlemek için kağıt üzerinde 2 veya 3 defa hareket ettirin. Membran kapağını hava kabarcığı oluşmasına izin vermeden elektrolit jel ile yavaşça üst kısmına kadar doldurun. Membran kapağının montajını yaparken prop gövdesini dik tutun ve kapağı prova takın. Kapağın üstünden ve küçük havalandırma deliğinden sızan fazla elektroliti durulayın. Ve ardından probun dışını kurulayın. Membran kapağının gidebildiği kadar elle sıkıldığından emin olun. Son olarak contanın doğru şekilde oturduğundan ve bükülmediğinden emin olarak elastik contayı havalandırma deliği üzerindeki oluklu konuma kaydırın. Hazırlanan sensörü sisteme montajlamadan önce Omnicon'un fişe takılı olduğundan emin olun. Sensör haznesinden aldığınız parçaları görüldüğü sıra ile sensör üzerine takın. Sensörü numune haznesine yerleştirin. Membran ucu ile su besleme noktası arasında yaklaşık 2 santimetrelik bir mesafe olacak şekilde sensörün pozisyonunu ayarlayın ve tutucu rekorunu sıkarak sensörü yerine sabitleyin. Numune haznesinde basınç oluşmamalı ve haznenin çıkışı atmosfere açık olmalıdır. Numune haznesinin su çıkış vanasının açık olduğundan emin olduktan sonra su giriş vanasını yavaşça açın. Su akışını saatte 30 litre olacak şekilde ayarlayın. Sensörün ucunda hava kabarcığı olmadığından emin olun. Sensörün kablosunu Omnicon'a takın ve 2 saat bekleyin. Sensörün polarizasyonunu tamamlaması için 2 saat beklemek zorundasınız. Bu esnada su içerisinde sensörün maksimum range değerinin en az %10'u kadar serbest klor olmalıdır. Örneğin 0.5 ppm range aralığına sahip bir sensör kullanıyorsanız suda minimum 0.5 ppm serbest klor olmalı ve numune haznesinden bu su 2 saat boyunca geçiyor olmalıdır. 2 saat sonra Fotometrenizde ölçüm yapmak için numune suyunuzu alın ve serbest klor değerinizi ölçün. Ana ekrandan kalibrasyon menüsüne girin. Bunun için şifreniz 4 tane 2'dir. Yeni kalibrasyon seçeneğini seçin. Üst kısımda fotometrede okuduğunuz değere yakın bir ham değer görmelisiniz. Fotometrede okuduğunuz değeri BF2 yazan alana girin ve kaydedin. Ana ekrana dönün. Ana ekranda fotometrede okuduğunuz değeri en fazla artı eksi 0.01 sapma ile görmelisiniz.